你看见。怎么回事？美女走了？啊，对了，大叔让我给你带的信，我放到旅店房间了，回头上我那儿取去朵朵，姐，在哪儿呢？我在家呀。在家？嗯。那我刚才去你家找你，怎么没人呢？哦，我在阳台。你在阳台干什么？哎，别废话了，什么事儿？你不接电话，格雅姐也不在。我刚才给她打电话了。你给格雅打电话了？哦。哦。她说什么了吗？他也没接，现在是不是流行不接电话了？哎，你少废话，快说你找我干嘛？哦，也没什么。我妈说你好久没回家吃饭，让我问问你今天晚上回不回来吃。你怎么不早说呢？我刚刚才吃过了。啊？啊、嗯。可我妈做了好多菜呢，而且我大爷夫也问你今天回不回来。这样吧，你在家等等，我待会儿就回来啊。那好，一会儿见。嗯。平凡，我已经快不行了。志强给你带这封信，就是想告诉你，当年于清公司补偿款的事，让你干爹死不瞑目。大叔，对不起你啊，干爹，放心，等我回来，我会为你讨回公道的。达叔的意思说明，我的猜测是对的。我在于谦公司潜伏了这么久，就是想查到公司当年补偿款到底发给谁了。前几天，我借着安娜生日会的机会，曾经想查于总电脑里的文件。多多破坏了我的计划。看来想知道真相，必须回去看看大叔。让你久等了。从少爷那儿过来的，嗯。虽然之前我跟会长做了很多的铺垫，但是你去的过于频繁，让人显得你非常关心少爷的样子，还是很容易引起怀疑的。我不在乎，我也不在乎，但问题是你不愿意跟会长相认。上次去中国，你没有找安娜好好聊聊吗？你没有跟她说说雪的事情？他和你哥哥
，都是稀有的 H H 孟买血型。最重要的是，你哥哥之前给他输过血。我明白。可你根本不明白这件事的重要性，因为潘教授的治疗方案根本没有任何把握，所以我们只能做多手的准备。对不起，我实在是没有勇气向陆安娜提出这样的要求。他也很讨厌我的出现。可少爷目前的身体状况不容乐观，所以，我们不能放弃任何的希望和可能性。是。罗安娜对我哥的确很重要，可不单单是我哥的身体，他的精神信念、生存状态，全部都依赖着罗安娜。如果被我哥知道，我想取得罗安娜的血样。做他的血罐子，他一定会恨死我的，他也会恨死他自己。那就不要告诉他。哎，小姨，嗯，最近赵平凡在公司怎么样？平凡挺好的呀，嗯，你妈可欣赏他了。哦，你知不知道我妈为什么叫他进公司啊？这我就不知道了。嗯，好吧，我就是好奇问了。没别的意思啊。你要是想知道，多简单，直接问你妈去不就行了？妈，别别别别别别别，千万别问他。你有话就直说嘛，这有什么事儿？不过话说回来啊，你这两个朋友，平凡和戈雅，都挺好的。嗯。戈雅呢，心直口快，直肠子，单纯。嗯。平凡。心细、稳重，也有点问题。什么问题啊？你想啊，他那么心细、稳重，平常话就不多吧？嗯。总是把话憋在肚子里。我发现小莹，你看人还挺准的哈。你说对了，他就是心事重重的。总感觉他心里藏了很多事儿一样，你不觉得这样人挺可怕的吗？可怕？嗯，那倒也未必。你想，你爸你妈有心事儿，嗯，你有心事儿，嗯，我有心事儿，哥俩也有心事儿，那凭什么赵平凡就不能有心事儿了？嗯，关键是要看他是不是恶意的，别像那个林志军一样。小姨，不是说好了你？错了错了错了，你看，都说好不提那个人了。小姨错了啊。哎呀，你说这个人啊，为什么就有这么多的秘密？坦坦荡荡的不好吗？坦荡荡好啊。那你坦荡荡告诉小姨，嗯，你跟哥俩到底怎么了？没有，真没有。还骗我呢。我一眼就瞧出你们俩之间有问题了。小姨不想管你的闲事儿，但是小姨就想跟你说，这个人呢、啊，每个人都有自己难处的。如果你不能理解他的所作所为，那只能证明你没有站在他的立场上去思考呀。解他的所作所为，那只能证明你没有站在他的立场上去思考呀。不过话又说回来了，这道理啊，人人都懂。这样遇上事儿了，都一样，晕的。但是平凡现在好像有个很大的秘密，我又不能问，也不能告诉别人。还有格雅现在到底怎么样了？
。喂，平凡。哦，我打电话想问问你，格雅现在在干嘛呢？哦，没有啊，我就是想问一下，他家里还有那么多东西，他还要不要了？哦，过两天行吗？明天我回趟老家，浦江。哦，处理一点事儿。行，保持联系。嗯，好啊，那就这样吧，拜拜。嗯、少爷的情况怎么样？还在昏迷，我已经想尽了一切办法了。那到底还有什么办法？少爷是突然加大药量产生的免疫系统紊乱，而且少爷的身体一直很虚弱。说实话。除了输血，没有特别好的办法，那就找人给他输血。可是，少爷的血型是稀有血型，全国都没有匹配成功的。那总不能眼睁睁等着吧？会长，我有个办法。你要去中国？是的。去完成你没有完成的事情。对不起啊，都怪我。可是我……后来我想了，我也太强人所难了。我觉得还是应该自己去完成自己分内的事情。但你觉得陆安娜她会答应吗？我觉得好像不太可能。哦，对了，我这里有安娜的住址，还有。他公司的地址，还有他父母的住址，还有他的联系电话。要说服陆安娜真的很难，不过这是我的工作，把不可能变成可能。你也为我祈祷吧。不会的。我拿个东西。喂，李丽姐。啊，我今天没去上班，我有点感冒，请了两天假。啊，公司不是规定感冒了就别去公司吗？啊，我跟岳主任说了，他没跟我说。啊。哥，还打电话，来不及去浦江的车了。浦江，周明白，你跑浦江去了？啊，对不起，李丽姐，我这信号不太好，等会儿再给你打啊。喂。岳主任，跟于总聊完了。于总还是有些不放心啊。海强公司那边有什么好不放心的？于总听到一些传闻，说海强公司那个胡总有前科，施工的时候爱偷工减料。哎，他没跟你提过吗？这都是一些捕风捉影的事儿，哎，这真要是有问题的话，还能通过投标。再说了，岳主任，你也是评标组的成员，要是海强公司真有问题，你把关不严也是有责任的哦。<笑>瞧你说的，我是劝于总不要太担心。不过呢，你有机会也劝劝那个胡总，不要净耍那个小聪明，因小失大。您让我劝胡总啊？我跟他又不熟。不是，你们不是那个？<笑>不好意思，不好意思
，误会误会。好，我我先走了啊。哎，叶主任。哎，今天怎么没看见赵平晚来上班啊？哦，他感冒了，在家休息呢。电话里已请过假了。怎么，你找他的事儿？啊、哦，有个 PPT 想找他改一下。哦，那没问题，他在家呢，你给他打电话啊。哎，好。我家。喂，胡总，我是丽丽。啊，我有个急事想问你一下。我记得你以前跟我说过，你最早是在浦江做工程的，对吧？那你对浦江应该很熟了，啊，是这样的，我们公司呢有个叫赵平凡的，对，岳主任手下，不知道为什么他偷偷的跑去浦江了。哎呀，终于回来了，来，哥这边。给我，哎，放这儿。妈，妈，妈，爹，平凡哥来看您了。您放心，他没忘了咱受的委屈。怎么全是他一个人的？他那个朋友呢？他俩不知道什么原因吵翻了，哥俩搬出去住了。吵架了？好像是的，原因还不清楚。但是，如果没有格雅的铺垫，我们贸然跟陆安娜接触，他是不会同意的。管不了那么多了，少爷的病情很严重，我们没有太多的时间。那怎么办？我们只有一个办法。你给我盯住安娜，我们找一个合适的机会，我试试能不能说服安娜提供血样。我们尽人事，剩下的听天命吧平凡，你在家吗？我是安娜。哎，我家里有点乱，您别介意啊。你一个医生，家里怎么可能乱啊？我不相信，肯定特别的干净。还真不是。找什么呢？钥匙放这儿了。对呀、啊，我的小秘密都被你们发现了。请进。哎，用换鞋吗？不用
谢。哎，你不说渴了吗？喝什么？给你拿。有什么呀？反正我这没碳酸饮料，碳酸饮料不利于健康。我这只有矿泉水。矫情。你现在一个人住啊？哦，之前有个同事，后来搬走了。哎，这一个月多少钱啊？应该比你们那儿便宜点吧？但是我一个人承担还是有点压力。有什么压力啊？哎，你现在都进了海运公司了，只要你好好努力，肯定能挣很多钱的。以后别说是交个房租了，买一套都不在话下。但愿如此吧。<笑>别当着别人面说干爹和普强的事儿，听见没？有消息了，安娜去了浦江。浦江？对。有意思的是，赵平凡昨天跟单位请了假。他去的那个地方也是浦江。王大一直在跟踪他吗？好像是。赵志强，你来干嘛来了？这位是？小姐你好，我是赵平凡。哦。赵平凡呀，哟，好几年没见了，听说你去滨海了？是啊，去了几年。达叔在吗？哦，我爸他……听说达叔病了，我们来看看。好，不用了，医生说我爸需要静养，你们先回吧。哎，干嘛呀？我们跟你爸有几句话得说。赵志强，我跟你没什么可说的，要不是看在赵平凡的面子上。我都懒得搭理你。哎，志强，对不起啊，呃，我们真的是有些事情想见一下大叔，用不了几分钟。有什么事跟我说吧。这你说不着。志强，当年征地补款的事儿。征地补款的事儿，你还有脸说呢？要不是你那倒霉爹干的好事，我们至于大家伙跟着遭殃吗？少说两句，请回吧。哎，哎，你干嘛呢？出去，出去！你跟我出去，出去，出去！出去！你们俩不能跟我出去。想来这个是吧？怎么了？怎么了，小霞？他，他要打我爸。我爸昨天中风在家躺着，他们两个莫名其妙的冲进来要打我爸。少给我演戏啊！我没有。我们，我们俩找他爸是有事要说。明明就是要打我爸。谁谁跟你说不清楚？哎，等一下，说完再进去。别动手，干嘛呀？你，你干嘛？你谁呀？快说完。话说完，你给我起来！你说完这个，哎，你干啥？你干啥？你干啥？哎，别别别别别动手！别动手！哎，别动手！别动手！哎，别动手！你有什么话好好说！说！哎，别动！别别别！别别别！别动！别别别！别动！别别别！别动！别别别！别动！别别别！别动！别别别！别动！记得
我们刚认识的那一天吗？那一天，其实是我义父的忌日。你义父，也就是赵志强的父亲。我从小失去双亲，是吃百家饭长大的。我义父看我可怜，收留了我。他对我恩重如山。你义父是因为什么去世的？肝癌。其实我义父身体挺好的，医生说他是区域成疾。所以你要调查的事情跟你义父有关？有。安娜。其实我也没有想到，我会有机会进入海运公司。请您回去等消息吧。好。呃，怎么了？其实我刚才没有说的太清楚，我真的很想加入海运公司，因为无论是这个公司的现状、发展方向、前景，我都十分看好。我很希望能够和大家一起。好了好了，我明白了。请问您是谁介绍来的？是我的一个朋友推荐的，他叫陆安娜。陆安娜，陆安娜，于总的女儿陆安娜。嗯，怎么了？嗯、当初海运公司。在浦江有一个项目叫“临江仙境”，我义父当时是村长，他很看好发展。面对开发商信誓旦旦的丰厚的各种补偿条款，他和村民们，还有村干部多次商议，最终决定配合海运公司签署拆迁征地补偿协议。后来，村民的房子都拆了。庄稼都毁了，可是没想到，这么大的上市公司，居然会耍赖，钱迟迟不能兑现。后来不知又怎么传出，我义父伙同他人被海强公司收买，从此他便背上了这个恶名。不对啊，海运公司是开发商。征地又不是他们征的，就算是签合同，也不是跟我妈的公司签。没错，征地拆迁，委托了浦江当地的一家公司，可是这家公司说他们自己也被海运公司骗了，海运根本没有给他们那么多钱。争执了半年，这家公司就倒闭了，大家都以为是海运公司找了一个傀儡，把一屁股债甩给了他们，自己跑了。我算是听明白了，赵平凡，我觉得我该重新认识一下你了。我也是后来才知道，其实海运公司也是被冤枉的。我跟着你妈身边这段时间，看清楚了海运公司做事的严谨和行业操守。这里面肯定还有幕后人。我这次回浦江，也算是要给海运公司一个清白。对得起你妈对我的信任和厚爱，我一定要追查到底，一定要还海运和我义父一个清白。算了，你不用再解释了，我已经听明白了。我以前一直以为你跟林志军还有格雅不一样，但现在你们不都一样吗？一个一个的欺骗我，安娜。你真的什么都不要再说了，也千万不要再跟着我。我先就想一个人静一静。
，我查过了，卢安娜就住在这儿。服务员，有人吗？你好、哎，你好，我们之前订了两个房间，给你打过电话的。啊，好的，请出示一下证件。姑娘，我给你打听一个人，这两天有没有一个姑娘住在这儿，自己一个人，是个单身的样子。浦江社打听的怎么样了？临江仙境，听的怎么这么耳熟？好像是有这么个项目，是在浦江吗？那这个项目跟你有关系？你保证？那你的意思是说我们不用管了？行，我去了解一下，也许对我们会有用。你怎么老说这一些不正经的话？素不可耐，拜拜。只有我一个人喜欢加班，你干嘛呢？啊，我还有份文件没处理完，加个班。哦，哎，刚才我看你在那打电话，是不是给你男朋友打的？啊，对，男朋友。他总是跟我抱怨，说没时间陪他，这不让我请个年假，陪他去浦江玩玩。浦江？对啊。岳主任，我记得我们在浦江有过项目，是吧？我记得不太清了，你还记得吗？妈，哎，你男朋友是干什么的？啊、哦，不是我们这一圈的，浦东小职员。哦，哎呀，也是啊，你看在于总身边工作压力很大，你的确是应该出去转一转，劳逸结合嘛。没关系。如果于总不批你假，我帮你去说。哎呦，那谢谢岳主任了。不过，岳主任，我有男朋友这件事情，你能不能先替我保密啊？这公司里边没人知道。这有什么不能说的呀？<笑>反正您先替我保密吧，行吗？<笑>你呀、啊、你呀、啊，行，没问题。我这个嘴巴严着呢，啊！谢谢您了，岳主任。那您先忙，我先走了。好。丽丽，我突然想起来了，咱们在浦江那个项目啊，叫“临江仙境”。行，我知道了，谢谢岳主任。这么快就回来了？附近就一家小商店。到一个新的地方执行任务，一定要了解一下这儿的情况，地理情况、人文情况，跟这儿的人多聊聊天这种东西哪儿都有的吃，跑这儿来吃这个，跟我出去转转。
以前你来过浦江吗？没有，我也没来过。不过我觉着这儿的建筑好像有点似曾相识的样子。中国的很多古镇，应该都是这样。哎，那边有路边摊，我们去吃点有特色的吧。好啊，走。这些地方不错啊。啊。哟，老板，来点啥？来，哎，这啤酒不错。来两瓶啤酒，好嘞，然后吃吃菜，来两个，好嘞，好吧，好嘞。哎，老板，这个我们来一个。不是，鲁安娜。老板，哎，那个女孩什么时候来的？那个女孩失恋者，早就来了，来了一会儿了。你怎么知道她失恋啊？一个人闷闷不乐，在那儿喝酒，不是失恋是什么时候？难道是得绝症了？别瞎说，这是你要问的。快，拿菜。来送菜。我过去跟她聊聊。你在这坐一会儿，陆小姐，打搅了。我们认识吗？啊，这是我的名片。哥。人家说走就走了，你能不能有点骨气啊？啊，你就算要找，最起码给人打一电话，咱知道人家在哪儿啊。我打了他，一直没接，刚才打的关机了。那他肯定离开浦江回滨海了。我觉得他应该还在。哎呀，就算他在咱浦江，这横七竖八十几条街，那么多旅店，怎么找啊？那你别管了，我自己找。我能不管吗？天国之舟，您忘记了吗？你有点耳熟。一年多前，您出了一个很大的事故，但是后来很幸运得到了一个无偿的帮助，让您找梅维安了。想起来了，那那个稀有血型基金会，天国之舟稀有血型互助基金会，怎么了？找我有什么事儿吗？哎，等等，你怎么会在这儿找到我呢？陆小姐，您能告诉我您为什么会在浦江吗？这不关你的事儿吧？我找你当然是有事儿的，因为之前您签了个协议，就是在别人需要帮助的时候，您会无偿伸出援手，就像当时别人帮助你一样。对，我当然会。怎么了？需要我献血是吗？目前有这样的可能，因为新加坡有一个十一岁的男孩在上课的时候突然昏厥过去了，后来医院抢救过来以后，在验血的时候发现他得的是地中海贫血，跟您的血型是一样的，而这个病的最佳治疗方法只有一个——输血。等等，你还没告诉我。你怎么找到我的？啊，我们自然有办法的。但是不管怎么样，能找到您，我们真的感到非常的荣幸。当然，我们现在需要采集一下您的血样。血样？对啊，因为如果血样我们匹配成功的话，我们需要您献血。在这儿吗？哦，当然不是在这儿。因为我们的输血设备还没有运过来，所以您什么时候回滨海？真是太巧了，没想到咱们住一个酒店，这下就方便多了。嗯，明天什么时候出发？一早九点吧。你们开车吗
。对，就这么说定了。嗯，行。那先晚安了。晚安，告辞。嗯没想到都是你，想得美，别高兴得太早了。咱要找的东西长什么样啊？文件、啊、票据，和当初征地公司通道有关的，以及一切损音的东西。爸，你可不能胡说八道啊！葛雅说的果然没错，你们就住在这里，我要怎么相信你这些资料都是真的？岳主任，你怎么知道他去浦江了？我们的心。